ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചിങ്ങ പയർ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അച്ചിങ്ങ പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ മീഡിയം സൈസിലെ പത്ത് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് മൂന്ന് പച്ചമുളകും നെടുവേ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഉള്ളി ഒരുപാട് ചതയ്ക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതയ്ക്കുകയാകാവൂ ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് ഈ പയർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് പരന്ന പാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയോ എണ്ണയോ ഏതാന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണ് പിന്നെ ശകലം വെള്ളം ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് തളിക്കുകയാകാവൂ ഞാൻ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്ക് ഇത്ര ഐറ്റംസേ ഇടാറുള്ളൂ അതായത് ഈ പച്ചമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ആ ചതച്ച മുളക് ഒന്നും ഇടത്തില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചമുളകിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പച്ചമുളകൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതി ചെയ്യുമ്പോഴേ ഞാൻ ചതച്ച ഉള്ളിയും പിന്നെ ആ ചതച്ച മുളകും ഒന്നും എടുത്തില്ല ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചതച്ച മുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിട്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലോട്ട് ഈ ഉള്ളി ചതച്ച് തിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചതച്ച മുളക് എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതയായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ആ പയർ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി പയറിൻ്റെ നേരമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മാറണം ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അതുവരെ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബീൻസ് കോവയ്ക്ക പാവയ്ക്ക ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം അതായത് ഈ പയറിൻ്റെ നിറമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മാറണം ഒരുപാട് അങ്ങ് മൊരിയണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം നിരത്തി ഇട്ടേക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നിരത്തി ഇട്ടേണ്ട അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇടണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതുപോലെ നിരത്തി ഇടണം തിരിച്ച് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഉള്ളിയൊന്നും കരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ചുമന്ന നിറമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പയറിൻ്റെ നിറമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം ഇരിക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പയർ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അ